Hey guys, welcome back. Today we are at the Skoda showroom checking out the Slavia. This is basically the rapid replacement. As you guys know, Skoda Rapid is no more going to be produced and this Slavia is going to be the replacement for that. Let's check out the headlamps first. Tirals are very bright. This is a bi-xenon projector. Bi-xenon projector is nothing but one projector with one single bulb. The indicator bulb is a normal halogen. It's not an LED unit. All the other parts on the headlamps are LED. The projector in this car is by Xenon. As I told, there is a single bulb and there's a shutter in between. Depending on the shutter's position, the throw of the light varies to high beam or low beam. Fog lamps in this car are halogen. Design language of the fog lamps could have been better, but I'm sure Skoda is going to get it in a facelift in a couple of years from now. Let's check out the engine bay. Same rapid engine, huh? 1 liter turbo The battery is in the place and the place Extra me to system and in the very very items you want Electric items which is going to be done The battery is going to be done with the battery the battery tray is taken from a diesel car and it has ample space to fit a bigger battery So diesel chance layer though so this is how it looks from the rear. The LED tail lamp unit looks cool. The part of the tail lamp is integrated into the boot, just like the Jetta. Hmm. Cool. It's definitely a long car, guys. It feels longer than the Rapid for sure. Let's check out the tires now. The car comes with seared tires. These are 16 inch 20555 profile. The alloys are multicolored. The Slavia again does not come with rear discs just like the Rapid and the Vento. The boot space is crazy in this car. I personally love it and the 6040 split seat on the rear of the Slavia changes the game. Once both the seats are down, the space is huge. The chrome line in the rear bumper, again, it's taken from the old Vento, the previous generation one. As these both are sister companies, it's common to see the design language being shared among each other. Let's check out the interiors now. I like the wheel, bond. It has a huge touch screen and the AC panel was all touch. I actually like the slide feature on the touch panel. When you slide your finger there, you could increase and decrease your temperature. Same with the fan. This feature was good. The Slavia comes with a total digital display that was really impressive. Okay. Mm. Okay, RPM. Okay, this has average. Okay, this speed. RPM in speed octa is a But nice, something different. The glow box has an AC vent connected, which is called the cooling glow box, and this is the knob to control the AC flow. I also like the right side glow box, which was dedicated for the driver. You could place your cards and put your wallet. 
this is one of the cool feature this labia has e dials then ke indi meko data tisukunna okay door close undal mandatory akkad display right right నావిగేషన్ అనమాట బేసికల్లీ అంటే ఈ ఫింగర్స్ తో కూడా మీరు రేడియోస్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు రోల్స్ ఓకే ఓకే ఇంకా మా క్రూస్ కార్డ్ ఇది ఓ దిస్ వన్ నో అండ్ ఇదే అండి వైపర్స్ ఇది యాక్చువల్ గా బటన్ విత్ ఫంక్షన్ ఉంది కాకపోతే దీని గురించి కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు ఐడియా లేదు వాయిస్ కమాండ్ ఐడి వాయిస్ అసిస్టెంట్ దీని వల్ల ఏమేం పని చేస్తాయి సేమ్ మీరు ఇప్పుడు సన్ రూఫ్ అన్ని పని చేస్తారు ఎం జి లో లాగా లేదు వాయిస్ కమాండ్ ది సన్ రూఫ్ ఇస్ ఆల్సో డీసెంట్ ఎనఫ్ గైస్ ఇట్స్ నాట్ అ పానోరామిక్ బట్ ఇట్స్ డీసెంట్ ఎనఫ్ ఫర్ సెదాన్ ది స్ప్లిట్ సీట్ కూడా బాగుంది యాక్చువల్లీ ఈ కలర్ అన్నిటికి సేమ్ అన్నిటికి ఇప్పుడు అవును ఉందా ఇది సటల్ అనమాట వెరీ సటల్ ద డాష్ బోర్డ్ హ్యాడ్ అన్ అంబియన్ లైటింగ్ లైన్ ఆన్ ద డాష్ బోర్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ వాస్ వైట్ కలర్ అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ లైట్ ఎడిట్ చేయక ఆన్ ద రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అంబియన్ లైటింగ్ ఓవరాల్ ద ఫీల్ అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది కార్ లుక్స్ అమేజింగ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అన్ అప్గ్రేడ్ ఫ్రమ్ అ ర్యాపెడ్ దిస్ కార్ లుక్స్ లాట్ మోర్ ఎలిగెంట్ దెన్ ద ర్యాపెడ్ అండ్ స్టాండ్స్ అవుట్ డెఫినెట్లీ కాన్ వెయిట్ టు టెస్ట్ డ్రైవ్ విత్ సోన్ వన్స్ ద టెస్ట్ డ్రైవ్ యూన